If you turn your Bibles to the book of Job, chapter 35. Job in the book second chapter, ten verse thirty-five. Today, I am going to read you a verse. In English, it is verse ten. Possibly in Malayalam, it may be eleven. Malayalathil padhinu naamathe vakyam English lada patha mathe. Now this is this is a speech coming from one of the friends of Job. യോബിന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യോബ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾ നിമിത്തം വിലപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അവർ പ്രതികരിച്ചു യോബിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാം യോബിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു യോബെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ക്രമക്കേട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ പ്രളയത്തിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിലുള്ളവർ ബീഫ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവിടെ ഉണ്ടായതെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വെച്ചവരാണ് as the supreme creator and the sovereign god endal nammal manasil aakathathu palappolum deivam idinde ellam meede vasikkunavanaan idinde ellam meede kalivulla niyandrikkunna deivam now what uh, job's friend the fourth person elihu is telling job was exactly that point what he has to do now as he goes through his suffering elihu yobinodulla bandathil ee adhyayathil vaikkunnathu ippol nammal chindicha pole deivathinte bhagam idinodulla bandathil endanannullada he says god is saying that no one says where is my god my maker പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെക്കാൾ നമ്മെ ജ്ഞാനികളാക്കുന്നവനുമായി എന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം എവിടെ എന്ന് ഒരുത്തനും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എലിഹു പറയുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ രാത്രിയിൽ സ്തോത്ര ഗീതങ്ങളെ നൽകുന്നവനും ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നവനുമായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആരും ആരായുന്നില്ല you know why does he say that this is a god who gives a song in the night endukondana elihu ivda parayunnathu raatriyil stotra geethangale nalgunavar ennu parayan kaaryam endu why there is no song in the daytime endukonda pagal stotra geetham therunavanai parayathu you know this is not what the uh, passage is saying to us ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഴമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും now when you are talking about god how does this god work in our lives as a creator devathe kurichu nammal padikkumbol srishtavaya deivam nammude jeevathil epragaramana kriya cheyyunnathu ee bhagathil nu manasilakkan the other thing we also have to know is how do we the people or the men and the women in the world look at god and recognize god nammude vividha tharam aavashyangalude nadivil devathe kurichu nammal engeyana nokki kaanunnathum ee bhagathil kaanuvan sir first of all there is a complaint that god is making ഒന്നാമതായി ദൈവം ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇവിടെ ദൈവം നമ്മൾ ദൈവത്തെ നോക്കി കരയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ നോക്കി കരയുന്നത് ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി കരയുന്നുള്ളൂ when you cry unto me you cry unto me because there is oppression and it's a suffering in the world there is so much of need in your life endengilum aavashyangalde mugatho pradisandhigalde mugatho maatrame ningal enne nokki vilabikkunnullu now if you look at hosea chapter 7 verse 14 ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുള്ളൂ from their own hearts avarde ningada muluvan hrudayathil ninnum alla ningal karayunnathu enne nokki ningade aavashyangalde naduvil oru rakshagane maatram aanu they veil unto me they veil avare vilavikkunu you know when you are talking about crying unto god and wailing unto god 
ദൈവത്തെ നോക്കി കരയുന്നതും വിലപിക്കുന്നതുമായുള്ള സമയം ദൈവത്തെ നോക്കി നമ്മൾ കരയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ കരയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ ഈറൻ അണിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും and you know worshiping him devate kurichu nammal orkumbol nammada hrudayathil polum odukkuvan kaiyathathu pole stuti stotrangal nammade adharangalil nu velil vel on the other hand when you're talking about the wailing before god enal vilabikkunna avasthe kurichu nammal chindikkumbol as hosea is pointing out in chapter 13 verse 6 he says these people god provides and when they are satisfied they forget god and when they don't have anything and they come and wail and to me hosea 13 the 6 li prakaram parayunu ellam ullappol samarthiyude nadivil avar enne nokki vilabikkarilla ennal avarude aavashyangalde mugathu mathramaan enne nokki vilabikkunnathu and god is a god who wants to see us come to him in love and in our good relationship engeyulla oru deivamaana engeyulla oru anubhavamaana deiva nammal nam pratheekshikkunnathu ella samayathum aavashyangalde naduvil maatram vilabikkunna oru avasthayalla edu samayathum deivame deivamayi nokki nammada srushtidhaavayi nokki aaradhikkunna oru anubhavam god rejoices in our relationship with him nammalum deivamayittulla bandhathil deivam santoshikkunnu you know god wants us wants us to know two things in our lives rendu karyangal deiva nammal ilum arivan aagrahikkunnu and god also expects from us those two things rendu karyangal deiva nammal ilum pratheekshikkeyum cheyunnu and the first thing that god wants us to do is this onnamathe karyam deiva nammal ilum pratheekshikkunnu idaan god wants us to come to him realizing and recognizing that god is our creator onnamathe deiva nammal ilum pratheekshikkunna deiva sanidhiyilekku nammal aduthu varumbol deivam srishtavayathu kondu venam നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു. Now when you read the book of Isaiah, Isaiah പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ You know in Isaiah Isaiah is making this complaint very much. ഈ ഒരു കാര്യം ഇസയാവിന്റെ പ്രവാചക പുസ്തകത്തിലും കാണുവാൻ സാധിക്കും. The very sin of the people is a pride in their heart. ദൈവമക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നികളമാണ് പാപമായി അവിടെ കാണുന്നത്. Because they want to keep or exalt themselves even equal to god devathinu tulliyamayi devamakkal avare thanne uyartunna or anubhavam avade kaanunnu people think they can do anything they want by their own intelligence by their own schemes and plans avarude thanne chindayilum kaivilum migavilum aasraichu nilkunna or janathaye nammal kaanunnu now they think they don't need god because they can do everything they want devam illade avar jeevathil ellam cheyyanulla kaiv avar kundu avar thanne than karudunnu but god marks at these people on this earth ennal devam anganullavare nokki parihasikkunnu because god is saying i am the creator i am sovereign god nyana ellattinte melum uttaravadittam ulladum srishtidavumayulla devam aanannu devam velippaduthunu and the history that now we have the human history nammade charitram manushya charitram nammal nokkum what the bible is pointing out right from the beginning ആദ്യം മുതൽ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് God is the one who is in control God is the one who is moving this history toward that destiny that God has മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ദൈവം എന്ന ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നു The nations think that they have the power പല രാജ്യങ്ങളും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കഴിവിലാണ് അവർ നിലനിൽക്കുന്നത് സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സ്വാധീനം കൊണ്ടും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം എപ്രകാരമുള്ള ദൈവമാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നേടുവാനുള്ള കഴിവില്ല ഞാൻ തരാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ദൈവം ഒരു സൃഷ്ടിതാവായിട്ടാണ് ബൈബിൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് എല്ലാം നല്ലതായി സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം വാട്ട് എവർ കംസ് ഫ്രം ഗാഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതെല്ലാം നല്ലതായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു 
ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഈവിൾ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൽ നല്ല അതിന്റെ ഉത്ഭവമായി നശിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നല്ല ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയി തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നാശത്തിലേക്കുള്ള ഈ ലോകത്തിലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള നാശത്തിന് ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല യു കെ നോട്ട് ബ്ലെയിം ഗോഡ് ഫോർ ദ ഈവിൽ ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന നാശ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ഉത്തരവാദിയാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇഫ് യു ലുക്ക് ക്ലോസ്ലി ടു ദീസ് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ വാട്ട് വി ഹാവ് മേഡ് ഔട്ട് എല്ലാം മനുഷ്യരുടെ തിന്മ നിമിത്തവും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഇല്ലാത്തത് നിമിത്തവുമാണ് നമ്മൾ നാശങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നത് വെൻ യു ഡിപെൻഡ് അപ്പോൺ ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ when you recognize god ദൈവത്തെ നമ്മൾ വേണ്ടും വണ്ണം when you know that god is in control of everything ദൈവം സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ completely depend upon him പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ when we realize that we are helpless in this world ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളപ്പോൾ it's only god can do what is good in my life devathinu mathrame ende jeevathil nanmagal nalgi theruvan kaliyullu nu manasilakkumbol then only we can experience the blessings of god appol mathrame devathil nammulla anugrahangal namak aaswadikkuvan kaliyullu this is a god who is so merciful he came down for our sake and he had blessed us devam namakku vendi irangi vanna oru devam manushane sahaikkuvan varunna oru devamai bible parijayapettu and therefore we have to depend upon god adagondu devathil aashrayichu mathrame namakku munbotu jeevikkan kariyugullu that was the first sin that entered into the world also ee logathil kayariya aadyathe paavam ennu parayunnathu adana devam illada jeevikkan nokkiya manushara the temptation to adam and he was that adamude hawvade jeevathilulla ya paapathinte swabhavam adayirunnu you know the tree that was pointed out in the garden of eden the tree of good and evil aa eden thottathil undayirunna vriksha it was only a symbolic thing about obedience to god adoru drishtantamayi devathil manushana aashrayikkendathu kaanikkunna oru vrikshama god said if you want to receive what you are, what i have created for you the good things you have to depend you cannot touch that fruit devathil nammulla nanmagal ningal kaasvadikkanamengil ee vrikshathinte phalam kalikkerudennu devam vyaktamayi paranju kodukku if you look at chapter 3 verse uh, 6 you will find the, the adam and eve they said the fruit is so good that would make me make us wise ulpatti pustakam 3 inde 6amathe vakyam arkangil oralku shabdam uruthi onnu vaikkama ulpatti pustakam 3amathe adhyayam adinde 6amathe vakyam onnu vaikkama aa vriksha balam tinman nalladum kaanman bhangiyulladum gnanam praabippan kaamyavum ennu stree kandu phalam parichu thinna bhartavanum koduthu that is a temptation idana parikshayai manushyarashi neridunnathu it will make me wise enne gnani aakum devam koodadeyulla gnanam i can find what is good and bad nanma ende jeevathil devam illada thanne therinjedukkunna or anubhavam i don't need god for that one devam illada nanma therinjedukkunna or anubhavam that was a sin that the people had done against god adana adhyamayi bible il kaanuna paapamayi nammal manasilakkunnathu and they took the fruit and they disobeyed god and they were sent out from the presence of god namakariyam eden thottathil sambhavichathu avarku kalpana koduthathu lengicha bhakshanam kalikkunu eden thottathil nammal velilagunu and since then we have in the human mind that arrogance that i can do anything that i want aa adaminde hawvayude ullil undaya swabhavam nammal ariyada nammade ullilum ദൈവത്തെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ദൈവമില്ലാതെ നന്മ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സ്വഭാവം നമ്മുടെ അകത്തും കടന്നുപോയി ആ ഒരു നികളത്തിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കും പകൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടത് ദൈവമേ നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല അങ്ങനെ സൃഷ്ടിതാവാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാടാണ് ഇന്ന് അധരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് 
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 92 ലി പ്രകാരം വായിക്കുന്നു if you look at verse 3 to 6 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ കാണുന്നു in verse 6 it is pointed out it's only that brutish man does not recognize god as a creator സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 92മത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ കാണുന്നു യഹോവേ നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എത്ര വലിയവയാകുന്നു നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ അത്യന്തം അഗാധമായവ തന്നെ ആറാമത്തെ വാക്യം മൃഗപ്രായനായ മനുഷ്യൻ അത് അറിയുന്നില്ല മൂഠൻ അത് ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു മൃഗപ്രായനായ മൂഠനായ മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിതാവായി അറിയാത്തത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ കാണുന്നു and where you see that god gives that loving kindness or the grace in the morning raavil ninde dayeyum ennulla pada moonamathe vakyathil nammal kaanunu in the morning he gives the grace raavil dayeye therunna deivam and in the night he gives us that faithfulness daye raavila therunna deivam raatril vishwasthathaye nalgunu ennu vaikkunu morning we think about we pray about god's grace raavila nammal deivathinte krupaye daye orthu stotram cheyunu and in the night we proclaim and we testify to the faithfulness of god raatril deivathinte vishwasthathaye orthu nammal deivathine stotram cheyunu now this is the reason we read in chapter 35 of job verse 10 that he is a god who gives us the song in the night adugondana 35th amathe adhyayam iyobil 10th amathe vakyathil nammal kandathu engilum raatril stotra geethangale ennu parayan kaaryam ee 92th am sankirtanathil vaichathu pole raatril avante vishwasthathe orkumbolana nammal sathu because in the morning we pray god help me in this uh, to go through this day raavile nammal dey orthu devathine stotram cheyum we have to, we have to pray for god's grace in the morning devathinte dey kurichu nammal raavile dhyanikkum but when we come back in the night to rest in the in the night raatril pagal adhwanam kaiyinu nammal verumbol it is a moment of meditating upon what god had done through the day oro raatrilum pagal chey devam cheyda dey vishwasthathey morthu devathinu nanni parayanulla samayamaanu raatri kaalangal if you look at words for you will find it is because of the deeds of god that makes me happy in god 92nd sankirtanam nalam vakyathil ipragaram vaikkunne hove ninde pravarthi kondu nee enne sandho ോഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ വിശ്വസ്തയും ദൈവത്തിന്റെ സുരക്ഷിതവും ഞാൻ പകൽ അനുഭവിച്ചത് ഓർത്ത് രാത്രിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് that is a creator that we have ingen ulloru srishtidavaanu nammal kullathu depend upon this creator he always gives us the good that we need in our life ee srishtidavine nammal aashrayich aaradhikkumbol nammude jeevathil aavashyamulla nanmagale raatri kaalangalil ad orthu sthudikkanulla anubhavangal ee srishtidavu namakku nalgunnu psalm 92 there is one more thing that we read about this god creator 92ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തെ ഒരു സൃഷ്ടിതാവായി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു വേർസ് 5 അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ and the psalmist is saying that great are your works ഇങ്ങനെയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് യഹോവേ നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എത്ര വലിയവയാകുന്നു and you are your thoughts are very deep and very profound ninde vicharangal atyantham agadhamayava ennu sankirtanakaram parayunu in the gods plans and god's purpose and god's provisions and god's thinking is always deep and profound devathinte pravartigalum devathinte sagala reethigalum chindagalum nammale kaal aghadamayavayana when god helps us in our life it is because and purely because of god's grace and mercy deiva nammale anudinam samrakshikkunnadum soochikkunnadum adu deivathinte deyanannu innu pagal nammal tirichariyanu and 
this god that we are looking at the creator is also he is our father ee srishtidavannulla devam nammal inda pagal tirichariyanam enna doore irikkunna srishtidavai mathramalla ee srishtidavam devam nammada pidavumana ennu bible parayunnu and this god is not simply sitting there in heaven and doesn't care about what is happening to us in our life evado doore irikkunna oru devamayittu mathramalla bible nammale parijayapaduthunna devathe kuriche nammada samibe ulla oru pidavaya devam this god is very active and observe very active and he is the one who who cares for each one of us in our life nammada dainendra jeevithate kurichu ariyunavan nammada thalayile mudiyude ennam ariyavunavan nammada kleshangal manasilakkunna oru pidavam devathate kurichu aanu bible parayunnu god is always described as a god of compassion devam manasalivu maatradeyumulla devamaan and luke's gospel chapter 15 we know the story there lucas inda suvishesham 15 ullulla aa upama nammal kariya we always call this story as a prodigal son eppozhu nammal adine viliperai vilichittullathu mudiyaya putrande upame ennan it is not simply talking about a son who ran away from the father ennala upame ennullathu pidavinte sanithil nu odi poya mudiyaya putrane kurichu mathram parayunna oru upame alla it is talking about a god who is loving and caring aa upamayil nammale varachu kaanikkunnathu aa putranod oppam thanne sneha swarupanaya oru pidavinte mukham kudiyana aa upam mail nammal kaanathu this father was waiting for his son and waiting that sometime this person will return to him aubamail parannirikkunna sneha swarupanaya putran ee magan tirichu varunnathum kaathu divasangal enni irikkunna oru pidavine avade nammal kaanunu in luke's gospel chapter 15 verse 20 we read this father when he saw the son he was so compassionate he ran and he hugged him and kissed him lucas in the suvishesham 15 inde 20 la pidavine kurichu nammal kaanunu doora vachu magan varunnathu kande manasalivil ninnu avane odi punarunna oru pidavine nammal kaanunu you should imagine and see the son was not in a very clean and perfumed person there oru nimisham aa putrane kurichu manasil sankalpikkamo valare adhigam naatta ulla clean aayulla vastrangal onnu vel irikkunnathu angane oru anubhavathilude varunu he was living with pigs pandigalde idayil ninne eliyittu varuna putran you can understand the kind of a stink that was coming out of him avante sharirathilum vastrathilum ulla naatta namaku uhikkanulladhe ullu the father was he was he was not worried about that stink over the son ennal aa upamayil kaanuna pidavine aa naattam oru agalamayi maariyilla he did not see the filthiness with which this person was coming avante adappadiche avasthaya pidavu kaanunnilla he saw only his son who was coming back ennal aa vyaktil avante putran ennullathu maatrame ee pidavu kaanunnullu hallelujah praise the lord and that is why he ran to him and with compassion he hugged him and kissed him അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഉപമയിലെ പിതാവ് ഓടിച്ചെന്ന് ചുംബിക്കുന്ന അനുഭവം നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പിതാവ് പറയുന്നു ദൈവം നമ്മളെ നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിതാവായി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പിതാവായും പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ഇന്ന് പകലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു to him you know if only we can surrender and come to him in confession nammal aagrahikkunna nammal aaradhikkunna deivam chemikkuvan thayaarai deiva sanidile koodi varunavare nirasirikkade avare vaari punarunna oru deivatheyana nammal bible il kaanunnu as long as we live in that personal that i can do with that selfish motive and selfish thinking we can never ever have that god with us swarthadayoda jeevikan shramikkumbol devam illada enikku jeevikan nanmagal praavikkan kaiyumennulla chindayil ee devathe anubhavikkan kaiyigilla swayamai taalti taalmeyode deiva sanidhilekku chellumbol oru pidavinu thulyamaya bandathil ushmalamaya bandathilekku nammale naikkunna oru deivamaanu nammalkkulla god never calls a person for ministry because of his talents 
ദൈവം ആരെയും അവരുടെ കഴിവ് കണ്ടല്ല ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കുന്നത് God can use those talents. ദൈവത്തിനു കഴിവുകളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും. God doesn't call anybody on the because of his talents. എന്നാൽ താലത്ത് നോക്കിയല്ല ദൈവം വിളിക്കുന്നത്. God calls someone to serve him because of his heart that is in tune with God. ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കിയാണ് ആളുകളെ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കുന്നത്. One of our brother shared his testimony. We heard it. One saksham, if we don't get it, we don't get it. As long as what I was in the secular job, I did not have that joy in my heart. If we don't get it, we don't get it. If we don't get it, we don't get it. If we don't get it, we don't get it. The serving God, that gives me the fulfillment in my life. The serving God, that gives me the fulfillment in my life. The serving God, that gives me the fulfillment in my life. The serving God, that gives me the fulfillment in my life. The serving God, that gives me the fulfillment in my life. വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യു കനോട് ഹാവ് എ മീനിങ് ഓർ എ പർപ്പസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അൺലെസ് യു സറണ്ടർ യുവർ ലൈഫ് ടു ഗോഡ് ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യവും അർത്ഥവും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ദീസ് വേൾഡ്ലി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ വേൾഡ്ലി wealth is not going to stay with us for all ee pralayathodulla bandhathil thanne nammal manasilaakkiyallo kannil kaanunna ee oru nanmagalum nilanilkunnadalla you know god gives to us so that we can uh, enjoy them in this world oro kaalagattathil oro ortharkku deivam pala vidamayalla anugrahangalum anubhavangalum nalgi kodukkunu ennulla satyamaan our mind our moti must not be upon these uh, these uh, wealth of the world ennal deiva sannidhil nu praabikkunna kannil kaanunna കുറെ നന്മകളെ നോക്കി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ ആരാധിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു ഇപ്രകാരം മത്താട് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു എവിടെ നിന്റെ നിക്ഷേപം ഇരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നു ആ ധനവാനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിലെ സമ്പത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള കൊതിയെ യേശു കണ്ടിരുന്നു യേശു ഇപ്രകാരമായി യൗവനക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നീനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുത്ത് പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഉപമയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ധനവാനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തോ ശൂന്യത ഉണ്ടെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു first time jesus told you where you to go and do all the laws that moses has given you aadyam yesu avane nokki parayunnathu nyaya pramanathil paranjirikkunna kaaryangalokke nee nivartikka ennu paranjappol he said to jesus i have been doing this right from my childhood but still i feel i have something lacking in my life yesu vine nokki aa cherupagaram parayunnathu nyaya pramanathil parayunna ella kaaryangalum onnu polum thettikkada njan cheyyunnu engilum ende hrudayathil oru shunyatha തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ യേശു കണ്ടെടുക്കുന്നത് നീ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ശൂന്യത അല്ല ഇത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പണത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ശൂന്യത ഉണ്ടാക്കിയത് യുവർ ഹാർട്ട് ഈസ് ഓൺ ദാറ്റ് വെൽത്ത് അവന്റെ ഹൃദയം ആ ധനത്തിന്റെ മേലിലായിരുന്നിരുന്നു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് നിനക്ക് എന്നിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമില്ല യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാരായ നമ്മൾക്ക് കഴിയുകയില്ല വേറൊരു അനുഭവത്തിൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു മൂന്ന് പേർ കേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് they have a place to rest but i don't have a place to rest my head onnamathu vannavinode yesu ipragaram parayunnu 
പക്ഷികളെ നോക്ക് അവർക്ക് കൂടുണ്ട മനുഷ്യപുത്രന് തലചായ്പാൻ ഇടമില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനോട് യേശു പറയുന്നു ജീസസ് വാസ് ആസ്കിംഗ് ഹിം ആർ യു റെഡി ടു കം ടു ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കമിറ്റ്മെന്റ് യേശു അവനെ നോക്കി പറയുന്നത് ഇതാണ് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടി നീ എൻ്റെ പുറകെ വരരുത് പൂർണ്ണമായി എന്നിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഹൃദയം നിര കൊണ്ടോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫോളോ മീ യു ഹാവ് ടു നോ that you don't have anything in the world but it is only your wealth and your everything is in me നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ചിന്തിച്ചിറങ്ങിയാൽ ഈ ലോകത്തിലെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ല നീ എന്റെ പുറകെ വരേണ്ടത് എനിക്ക് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആ പൂർണ്ണ ആശ്രയത്തോടെ നീ എന്നെ അനുഗമിക്കാവുന്ന യേശു പറയുന്നു that is what that is what Elihu is telling Job here. Adu thanneyana Iobinne pusthakathil Elihu Iobinodulla bandathil parayunnathu. These people are not crying unto me God my maker. Ee 11th vakyathil nammal kandallo manushyaraayavar devathe srishtidavai alla devathin adikkalekku verunnathu. That was a grouse God had against these people. Adana devathinte ullile oru dukkamai 11th vakyathil ende srishtavaya devam evideyennu oruthanum chodikkunnilla ennulla vakyathilude nammal manasilakku. The second thing that we need to look at രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം If you read verse 5 അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു And it says behold God is mighty but does not despise any യോബ 36ന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദൈവം ബലവാനെങ്കിലും ആരെയും നിരസിക്കുന്നില്ല എന്ന രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു in the same verse the second part it is saying is mighty in strength of understanding that is purpose രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവൻ വിവേക ശക്തിയിലും ബലവാൻ തന്നെ God is our creator that's what we say devam nammada srishtidavana he is also our father that's what we say devam nammada pidavumana and god wants us to approach him and come to him as his creator as his children devathinte munbil nammal chellendathu srishtiyayum makkalayum ulla bandathilana nammal chellendathu ennu nammal paranju god also wants us to understand the kind of a god is that is is a mighty god randamathu oru karyam devathe kurichu nammal tirichariyendathu 36nde anjil devam balavananannulla velippaadu nammal tirichariyendathu what is this might is talking about endaani anjam vakyathile balavananannulla artham the greatness of god devathinte shreshtha yeah the great the god is a god is great he is a creator he is high above he is lifted up സമാനതകളില്ലാത്ത സമുന്നതനായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആർദ്രതയിൽ ശക്തിയുള്ളവൻ പീപ്പിൾ തിങ്ക് പവർ big when only when they oppress other people sadharana gadil adhigarateyum shaktiyeyum nammal manasilakkunnathu aareyo bharikkuvanulla shaktiyaayittaanu adhigarate nammal vaigalyamayi chindichu vechirikkum but god is pointing out his power and the authority in his compassion and in his mercy ennal devathe shakti ുള്ള ദൈവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കാണേണ്ടത് ശക്തിമാൻ ഏതിൽ ശക്തിമാൻ ദയ കാണിക്കുന്നതിൽ ആർദ്രത കാണിക്കുന്നതിൽ ശക്തിയുള്ള ദൈവം അവർ ഗാഡ് ഈസ് മൈറ്റി ഇൻ ഹിസ് ഗ്രേസ് ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവൻ അവന്റെ കൃപയിൽ സമ്പന്നതയും ശ്രേഷ്ഠതയും ശക്തിയുമുള്ള ദൈവം ഇൻ ജോൺസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 11 വി നോ ദി ഇൻസിഡന്റ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11ലെ സംഭവം നമ്മൾ അറിയാം ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ലാസറസ് ആൻഡ് ദി റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ലാസറസ് മരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് യോഹന്നാൻ 11 യു നോ വെൻ ഇ ടോക്സ് അബൌട്ട് ജീസസ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് how jesus has been spoken of enganeyana yesuvine yohannanne suvishesham 11 il varachu kaanichirikkunnathu nannu nokkunnathu nalladha when they sent news to news to jesus that he was sick he delayed for the for two or three days lazar deeram pidichu kedakkunnu vanna arichappol irunna sthalathu thanne korachu divasam kudi irikkunna yesu because he knew what god was going to do 
എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിന് അറിയായിരുന്നു പിതാവ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് then jesus came to that place lazarus marichu kaiyappol yesu avanna bhavanathe nokki lakshyamichu nadannu varunu jesus was talking about that he was a life and the resurrection yesu ipragaram vilichu parayunu naan thanne punaruthanavum jeevanam ennulla velippaadu 11th adhyayam vilichu parayunu mary was there the sisters mariyum marthayum avade undayirunu they were giving a very theological response to jesus statement yesuvinde aa marubadiyode avar anubhavikkunna reethil adu avasana naalil uyarku vannulla aashayangalokke avaru parayunu what they were saying was yes yes lord we know that when you when in the second coming we'll all raise the resurrection is there we know that mariye martha yesuvinode tirichu parayunu njangalkku ariyam njangala sahodaran ezhudelkku vanna avasanam kartavu randam varumbom veravingal ezhudelkku vannulla aashayam avar parayunu right now he is dead ippol avan marichu poi njangala sahodaran marichu poi we have buried him avare njangal adakkavum cheydu and we are mourning njangal dukkichu kondirikkunna samayamaan idu and one of the things that i want to point out point out about jesus here is abade 11th adhyayathil yesu inde oru swabhavathe enikku varichu varichu kanikku varullada he knew what he was going to do yesu vin ariyirunnu endanu than cheyan pogunnathu because this death is not going to be the final thing for him ee maranam adil thanne poornamayi avasanikkunnilla yesu vin ariyirunnu he is going to raise him from the dead yesu avane uyarpikkan pogugiyan but he saw all the people around him they were crying yesu avade ullavare ellavareyum sraddichappol ellavareyum kannil kannu naranju kareyunna anubhavam yesu kandu in verse 35 it says jesus was moved in the spirit 35th vakyathil kaanunu uyarpikkan pogunu ennu arinjittum yesu avante hrudayathil moved ai avarod aarthrade ullavanai and i think the sunday school people would have, sunday school children would have learned the shortest verse in the bible ee sunday school aayittulla vidyarthigal ivide undallo ningal kariyam bible ile etho cheriya vakyangal nammal manapadamai padichittullavarannallo what is that edana vakyam jesus wept yesu kanneer vaarthu it is the biggest and the longest and the greatest verse that you have there bible ile etho velippam ulladum shaktam eriyadum cherudum velippavum ellam kudu ulkollana oru vakyam aanu have you ever thought god cried ningada manasil chindikkan kaiyumo sagalavum srishticha deivam manusha veshathil karanju kondu nilkuna yesu it is not he was helpless there he was not yesu endu konda karayunnathu sahayam illathavanai alla karayunnathu he was a resurrection and the life punarthanavum jeevanumayavan aal veshathil avarude munnil nilkunu he cried yesu karayunu because of people around him cry endu kondu karayunu ennu chodichal yesuvinte chuttinam ninnavar karanjappol adinodu taaradamyappetta yesu karayunu when we cry our god cries along with us hallelujah nammade inda pagal tirichariyanam nammade kannu neerine nalla vannam ariyavunna oru devathe nammal inda pagal aaradhikkunnu He is such a compassionate God. ഇത്രയും മനസ്സലിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. When you say God is mighty. ദൈവം ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ God is mighty in grace and compassion. ദൈവം എന്തിലാണ് ശക്തിയുള്ളവൻ അവൻ കരുണയിലും കൃപയിലും ആർത്രതയിലും ശക്തിയുള്ള ഒരു ദൈവം. There is no one no one like our god ee logathil idu pole ver oru deivam illa aaradhanakku yogyan oru van mathram tulyadagal illatha nammade yesu mathram isaiah is saying yesaya vipragaram parayunu the people were saying our temple is here and therefore nobody can come against our jerusalem yesaya vinde pravajaga pusthathil vaikkunnathu devalayam ivide ullathu konde ee nagarathe nashippikkan aarkum kadiyathillennu oru bhavam avarku undayirun the babylonians eventually came against and destroyed the temple ennal namak ariyam avare ellam chindakku vibharithamayi babylonian aalukal aa nagarathil vanna devalayathe kuda nashippikkunna anubhavam namakku even before this thing had happened idu nadakkunnathine kore naalukalkku munbe about 150 years before the event 150 varsha kalkku munbe i say a point out to the people yesya prabhadagan ipragaram janangalodu vilichu parunnu there is no god idu pole deivam illa except our god idu pole ver oru deivam illa ennulla sandesham yesya parunnirunnu there is no contest between 
this marduk this babylonian god and our god israel babylonia devanmar konnum idinu kedavidikkan tulyamaya oru devan illa ennulla sandesham esiya varnirunnu because there is no god other than our god illa our god of israel Yahweh is the only God. Israel devam matramaan satyamaya devam veru devam illa ennulla sandesham parannirunnu. This is a God in control of everything. Ee devamaan sagalathinte melum niyandranamulla devam. You know what it means to trust God? Endana devathil aasrayikka ennu parnjal ende artham enda? Trusting this God who is in control of everything. Ellathinte melum niyandranamulla devathe kurichulla velippaad undayitte yedu saahajaryathilum അവനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നു circumstances must not frighten us ഒരു സാഹചര്യവും നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കരുത് our loss in the world must not frighten us ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തരുത് like we read in psalm 46 even if the mountains move or fall in the sea I will not be afraid. Sangirtharangal 46 il vaayikkunna pole parvathangal neengi samudra madhye veenalum naan kulungugilla. And this is the god we trust in. Ingane oru devathaya priya devamakkale inna aaradhikkan nammal ivide vannirikkunnathu. You know I say is saying Yesya pravajagan ipragaram parayunnu. My god is a holy god. Devam vishuddhanaya devamaan. What does that mean to say my god is holy? Endana angane paranjal artham ende devam vishuddhanaya devam endu paranjal ende artham enda? He is not only a god who is other other than his creation. Ee srushtiyil ninnu verbattirikkunna devam endu mathramalla ende artham. He is a god who created and has everything in his control vishuddhanaya devam ennu paranjal srishtichu kazhinje aa srishtiye nilanirthuvan adhigaravum shaktiyumulla devam ennaanu ende artham and if anyone do not trust this god that means you don't trust this holiness of god ee devathe aarengilum aashrayikkaadirikkumbol sambhavikkunnathu വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ അവർ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുന്നു വെൻ വി സിങ് ദ ഹോളി ഗാഡ് ദ പ്രൈസസ് ടു ദിസ് ഹോളി ഗാഡ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസം വന്ന് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആരാധിക്കുന്നു വി ആർ അക്നോളജിങ് ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി ഗാഡ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വാക്കും ഭാഷണവും കൂടാതെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ദൈവമേ അങ്ങ് വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറൊരു ദൈവം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ദിസ് ഗാഡ് as a meaning and purpose for my own life ee valya devathinu vishuddhanum shaktanumaya devathinu ende jeevithathe kurichu oru uddesham undu my life is in the hands of this god ende jeevitham devathinte vishuddhanaya shaktanaya devathinte karangalil surakshithamaanu i don't have to be afraid naan pedikkanda karyam illa you know the incident when jesus was sleeping in the boat while there was storm Marco, in the sea marcos in the subsession nalil akkarekku poguga ennu paranju irangi tirichappol kaattigalum kolugalum undaya anubhavam padaginagathe anubhavam nammal vaichittille and how did the disciples cry unto him enganeya shishyanmar pradigarichathu lord we are perishing njangal nashichu pogunnadil ninakku vicharam illayo and here is jesus sleeping in that boat you can imagine when there is storm in the sea how the boat would have been shaking kaattigalum kolugalum vannappol padagugal kulungunna avasarathil ee shishyanmar aarthu nilavilikkunna avasarathil urangunna yesu can anyone sleep like that angane aarkengilum kazhinja aachilokkeyum urangan kazhinjittundo kaatt adichappolum vellam gairi verunappolum adhu no how he was sleeping why was he sleeping like that യേശുവിനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ കാറ്റിന്റെ കോളിന്റെ നടുവിൽ ഉറങ്ങുന്ന യേശു ബിക്കോസ് ഇൻ യു യു വാസ് എന്താ ഉറങ്ങാൻ കാരണം ചോദിച്ചാൽ താൻ ആരാണെന്ന് യേശുവിന് അറിയായിരുന്നു ഈ കൻ ഈ കൻ കമാൻഡ് ദ സ്റ്റോം ആൻഡ് ദ സീ ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് വിൻഡ് एवरीथिंग ടു കോം ഡൗൺ തന്റെ ഒരു വാക്കിനാൽ ഈ കാറ്റുകളും കോളുകളെയും ശാന്തമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് അറിവ് യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പീസ് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റോം ദിസ് ഇസ് ദ പീസ് കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ള സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും 
ഏറ്റവും നല്ലൊരു സന്ദേശം ഇതാ യേശുവിനെ നോക്ക് സമാധാനം യേശുവിനുണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലും തന്റെ ഉള്ളം ചഞ്ചലിക്കുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാർ ചഞ്ചലിച്ചു പോയി നിലവിളിച്ചു അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മരിക്കും നശിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിചാരമില്ലയോ ജീസസ് ഗോഡ് ഓഫ് ഫ്രോം ദ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് സെറ്റ് ദേസ് യേശു ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റി പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് അതിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ജീസസ് ടോൾ ദാം യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ പേടിച്ചും പകച്ചും പോയത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രതികൂലങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം എവിടെ പോയി എന്ത് ശിഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പടകിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയില്ലായിരുന്നു സാഹചര്യങ്ങളിൽ കരയുന്നവൻ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കരുത് അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയരുത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആരുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകരുത് ഇന്ന് പകൽ ഇതിന്റെ നടുവിൽ യേശു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പടകിൽ പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിന്റെ പടക് ഇളകിപ്പോഴും പലപ്പോഴും വലിയ കാറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നേരെ വന്നേക്കാം അതിന്റെ നടുവിലുണ്ടായ മനസ്സിലുള്ള ദൈവം യേശു ശക്തിമാനായ ദൈവമാണ് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വിധമായ ഒരു അറിവ് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരാക്കി തീർക്കണം ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവൻ വിവേക ശക്തിയിലും ബലവാൻ തന്നെ എന്ന് വായിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ അത്രയും വ്യക്തമായി അത് ഒരു പക്ഷെ വന്നു വന്നു കരുതുന്നില്ല അവൻ വിവേക ശക്തിയിലും ബലവാനെന്ന മലയാളത്തിൽ അവൻ വിവേകത്തിൽ ശക്തിമാൻ എന്നാണ് തർജ്ജമയായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന് ഈ ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ സഭയാം സമൂഹത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല പദ്ധതിയുള്ളത് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളോടും കുഞ്ഞുകുട്ടി ആവാലവൃത്തം എല്ലാവരോടും വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പകൽ ഉണ്ടാകും എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളെയും പേർചൊല്ലി വിളിക്കുന്നവൻ എല്ലാത്തിനെയും പേരോടെ വിളിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളെ അറിയുകയില്ലെന്നാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പേർ ചൊല്ലി അവൻ അറിയാം അറിയാവുന്ന ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഒരു അറിവ് ഉദ്ദേശം നമ്മളുടെ നന്മയ്ക്കുള്ള ഉതകുന്ന ഒരു ദേശമാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹീത ഭാഗമുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം It's about the king we all know the king Ahab. Ahab rajavinodulla bandathilana aa 21 am vakyathil nammal kaanunnathu. You know 21am adhyayathil. You know how does the bible describe the character of this person? If you read 
chapter 21 first kings verse 25 21th adhyayam 25th vakyam shraddhikya 21inde 25th vakyam ennal yehovake anishtamayullad cheyvan thannathan vittu kalanja ahabine pole aarum undayittilla and verse 26 ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ അമോര്യർ ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെയും അവൻ വിഗ്രഹങ്ങളെ ചെന്ന് സേവിച്ച് വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യത്തിൽ വരച്ച് കാണിക്കുന്നു അവൻ അവരെ തന്നെ ൊഴിഞ്ഞു <laughs> possibly there is something left in his heart as an israelite ahabinte hrudayathil endo israelol bandathil or amsham baaki kidappunnu what he did you know whose husband was he right i think you, we know the wife better than uh, the husband who is that jezebel the most wicked person how she guided him ഇസബേലിന്റെ ആ ഒരു മാർഗ നിർദ്ദേശത്തിൽ അഹബ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ന്യായ വിധിയെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ വസ്ത്രം കീറി അനുദപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവം ന്യായവിധി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു just now god said this person had sold out himself to be can be get this 25th vakyathil vaichu pole ivan anishtamayulla cheyvan vittu kalanju venna deivam ivane nokke parayunu see what verse 29 is saying 29th vakyam shraddhikya that is god's response deivathinte pradhikaranam eprakaram aanu 29th vakyam nokka ahab ende munbaga thannathan taaltiyathu kanduvo avan ende munbaga thannathan Have you seen this Isaiah humbling himself before me? Kando Ahab ende mumbil virakkina anubhavam ningal kando. Just now God was angry with this man. Rendu vakyangalkku munba devam nyaya vidhiyada doodu parayunnu. Most wicked person that you can see in Israel. Etavum ati nirdhoodamaya nirkashamaya or anubhavam. God's heart changed just a man like that. Devathinte hrudayam ee anudabikkunavanodulla bandathil maarunnu nammal kando 29th vakyathil. Idu moment he confessed eppol anudhavam undagunno god is mighty hallelujah he compassion i shemikkunavanai pratheekshapadu that's what god expects from us adana deiva nammalnu pratheekshikkunnathu god salvation is his purpose in our life devathinte raksha ennullathu nammalodulla bandathil devathinte uddesham aanu god does not want anyone to perish aarum nashichu poguvan devathinu ishtam illa god doesn't want me to uh die in my wickedness ibide irikkunna yarum paava swabhavathil nashikkuvan angana marikkuvan devathinu ishtam illa god wants me to be his child devathinte maganai magalai anudinam kristu swabhavathod anurupanai jeevippana devathinu ishtam god wants me to enjoy all the blessing of his presence in my life devathinte saamipyamai aa devathinte ella nalla anubhavangalum ruchicharinavarai nammal maaranamanna devathinte ishtam I cannot experience this unless I come and surrender and depend upon this God. ഈ ദൈവത്തിന്റെ സകേല നല്ല അനുഭവങ്ങളെയും അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അനുദാപത്തോട് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ഈ കൃപകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രുചിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ. I have to personally depend upon him. വ്യക്തിപരമായി ഒരു അനുദാപവും ആശ്രയവും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്. I always say faith is very very personal. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യം ഞാനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം 
value i cannot evaluate your faith in god namakku veru raada vishwasathe nokki adinu mark idan sadhikkilla it is me and my god idu nammalum deivamaayi divaramaayi deivamaayittulla oru bandhamaana vishwasam how you keep your relationship with this god deivavum nammalumaayittulla bandham enganeyaano thaalolichu munbottu poguna avada vishwasathe kurichu arivan god wants you to know him and come have close relationship with him devathe kurichu koodudalai arinje വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിൽ വരുവാൻ ഇന്ന് പകലും ദൈവം നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് എപ്പോൾ അവസാനമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം വരുന്നതായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇതെന്റെ അവസാന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൂടെ പറയാതെ പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല സമയം കഴിയുന്നുവെങ്കിലും അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഈ ഓബിന്റെ പുസ്തകം ഉന്നതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവന് തുല്യനായ ഉപദേശകനാരുള്ളൂ ആർദ്രതയിലും മനസ്സലിവും ശക്തിമാനായ ദൈവം അവൻ എന്നെ നല്ല വഴികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവനുമായ ദൈവമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം അധ്യായം ശ്രദ്ധിക്കുക in verse 8 ettamathe vakyam sradhikya sangathare god is a good and upright our god is good and upright ipragaram ettam vakyathil vaikine hova nallavanum nerullavanum agunu because our god is good and upright he teaches us devam nallavanum nerullavanum aaga konde nammale upadeshikkunu there are three different kinds of instructions god gives moonu vividha tarathilulla upadeshangal devam namakku nalgunnadai kaanunu three different groups of people need three different kinds of instructions moonu vividha tarathilulla aalukalkku moonu vividha tarathilulla upadeshangal nalgunnadu and in verse 8 in psalm 25 you read god instructs sinners ആ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ പാപികളെ നേർവഴി കാണിക്കുന്നു പാപികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തമായി വരണമെങ്കിൽ അവരായിരിക്കുന്ന വഴികളിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരം പെട്ട് നേർവഴി വരുവാൻ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സൗമ്യതയുള്ളവരെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു പാപികളെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ സൗമ്യതയുള്ളവരെ സൗമ്യതയുള്ളവരെ അവൻ ന്യായത്തിൽ നടത്തുന്നു എന്ന് കാണുന്നു സൗമ്യതയുള്ളവരെ ദൈവം ഉപദേശിച്ച് പാതകളിൽ നടക്കുന്നു സൗമ്യതയുള്ളവർ ആരാണ് സൗമ്യതയുള്ളവരും ചോദിച്ചാൽ ബൈബിളിന്റെ നിർവചനത്തിൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ദൈവം ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് നടത്തുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ഭക്തിയുള്ളവർ യഹോവ ഭക്തരായവർ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴി താൻ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു 
come and live a life with god ettamathe vakyathil paapigalodu bandathil manasaandara petta anudavichu deiva valil veranullu upadesham the people who are humble and dependent upon god he tells them which way to go onbadamathe vakyathil saumyade ullavarodulla bandathil edu vali therinjedukkanam deiva avare upadesham those who fear god devathe bhayapadunavar pandrana vakyam that means those who trust him believe him depend upon him devathe aashrayikkunavar devathe maatra munnil kandu jeevikkunavar yehova bhakti ullavar when you are in a cross road god helps you to decide which way to choose angane yehova bhakti ullavar jeevithathinte pratheka sahajaryangalil pala valigal munbil nilkumbol edu vali therinjedukkanam ennariyadirikkumbol 12th vakyathil avan therinjedukkendna vali yehova bhaktane deivam shaktanaya deivam kanichu kodukkunnu many of us have that problem in our life ingane vidirikkunna palarkum anganeyulla anubhavangal undayittundagumallo which way to choose edu vali ya therinjedukkanda there are so many things that is before me pala reethiyilulla options munbil undu how to make my decision engane theermaram edukkanam nariyunnilla and if you fear god or depend upon him or believe and trust him nal indu pagal vilichu parayatte anganeyulla mugathu nilkunna aarengilum idinu naduvil undengil yehova bhakti ullavan aanengil the spirit of god will guide you parishuddhaatmaav nammade ullil thamasikkunna parishuddhaatmaav correct aya valigal nammale nadu the spirit of god is our counselor nammale counselor ay pravartikkunna parishuddhaatmaav our god is not somewhere up above evideyo doorathirunna niyamangal nalgunna oru deivam mathramalle idu this god is living in us through his nammade ullil thamasikkunna thanne aathmaavinal ullil vasikkunnu we have received the spirit of god in us aathmaavine ullil kittiyavarkku we are guided by the spirit of god ullil irikkunna aathmaavu nammale nadathunavanumaan this is our god idana nammade deivam this is the knowledge god wants us to have ingane oru arivu devathe kurichu nammal kundaganam this is the god god wants us to call upon ingane oru devathe aanu nammal aaradhikkuvan kaigal pokkunnathu not just for my food and my clothing aavishathinte naduvil maatram vilikkunna oru anubhavamayi maatramalla na god gives us all ella aavishamullu namalku therunu devam but god wants us to relate ourselves to him ennal oru aavisham illengilum edinte naduvilum srishtidavai devathe aaradhikkanulla oru bhuthu maker enne undaakkiya srishtidavu he is my creator enne undaakkiyavan he died for me എന്റെ എനിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുവാൻ പരിപാടി എന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ പിതാവാണി ശക്തനായ ദൈവം ഇന്ന് പകലും ഈ ഹോളിനകത്തിരുന്ന് വലിയ സൃഷ്ടിതാവിനെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ രക്തത്തിന്റെ അവകാശം praise the lord ingane oru deivamaanu namak anugulamayi ullathu may the lord bless you deivam nammale ellavareyum ee vajanathal samarthiyayi anugrahikkumaaragatte